కర్మమోక్షాయ కర్మాణి విధత్తే హగదం యథ నాం చెయ్యున్న కర్మങ്ങൾ മുഴുവനും എന്തിന ഉദ്ദേശ്യ മതി ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മമോക്ഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്തു ചെയ്ത് 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 ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഈ ലോകത്തിൽ കൊടുക്കാനും ഇല്ല മേടിക്കാനും ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോവും വേണ്ട പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും വേണ്ട ഉയരത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കോണിയില്ലാതെ കയറ്റി ഇന്നിട്ട് താഴ്ത്ത് തട്ടിയിടാൻ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ ഒരൊറ്റ ഒന്നാണ് വേദത്തിൻ്റെ ഭാഷ ബ്രഹ്മവിത് ആപ്നോതി പരം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാരായണാശ്രമത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകനാണിത് ബ്രഹ്മവിത് ആപ്നോതി പരം ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പരമലാഭം പരമനേട്ടം പരമസിദ്ധി ബ്രഹ്മത്തെ അറിയണം അറിയണം ഇവിടെ ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് അറിയാണ് വേണ്ടത് ആ അറിവിനെയാണല്ലോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം താപത്രയത്തെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വാസ്തവമുണ്ട് ഒരു സത്യമുണ്ട് അതാണ് ശിവതം മംഗളം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം 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 ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പുരാണമലം യദ് വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം യസ്മിൻ പാരമഹംസ്യമേകമമലം ജ്ഞാനം പരം ഗീയതേ ഈ ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിൽ മുഴുവനും പരമമായ ജ്ഞാനമാണ് പാടുന്നത് പാരമഹംസ്യ ജ്ഞാനമാണിത് അപ്പൊ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം മുഴുവനും ഈ ഉപനിഷത് വിദ്യയാണ് ആ ഉപനിഷത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു വീക്ഷണം നൽകാം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ ഇല്ലാത്തതോ ഭാഗവതം ഉദ്ദേശിക്കാത്തതോ അല്ല ഭാഗവതം മുഴുവനും അത് തന്നെയാണ് ശബ്ദബ്രഹ്മണി നിഷ്ണാതോ നിഷ്ണായാത്പരേയതി സമസ്തസ്യ ശ്രമഫലോ ഹ്യതേനുരിവ ഹ്യതേനുമിവരക്ഷത ശ്രദ്ധിക്കോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദബ്രഹ്മണി നിഷ്ണാതേ നിഷ്ണായാത്പരേയതി എന്നാ അതിനർത്ഥം ശബ്ദബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദം ആ വേദങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ ഉദാത്തം അനുദാത്തം എല്ലാം കൂടി ഭംഗിയായി പഠിച്ചു പഠിച്ചു പക്ഷേ വേദം എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വേദം എന്താ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവിത് ആപ്നോതി പരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് പോലെ വേദ്യം വാസ്തവം അത്ര വസ്തു ശിവതം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യം മുതൽക്ക് അവസാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനാണുള്ളത് ഭാഗവതം വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകണ്ട അറിഞ്ഞാൽ മതി പരീക്ഷിത്ത് ഇരുന്ന ഇരുപ്പിലിരുന്ന് ശുകൻ പറയണത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് എന്താ ഒരു കൊട്ട കിട്ടിയോ സ്വർണം കൊണ്ടൊരു കൊടം കിട്ടിയോ പറയണത് മുഴുവൻ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയതോടു കൂടി തക്ഷകന്റെ വരവും മരണഭയവും എല്ലാം പമ്പ കടന്നു ഭയമൊക്കെ പതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് അറിയുന്നത് ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിയിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യബോധം ഉണ്ടായാൽ അവർ എന്ത് ഭയവും മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പമ്പ കിടക്കും അറിവ് പ്രകാശം പോലെയാണ് മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങൾ മുഴുവനും അന്ധകാരം ഇരുട്ടാണ് ആ പ്രകാശം മുഴുക്കും തോറും ജ്വലിക്കും തോറും എന്താ ഈ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തെളിഞ്ഞു ഒരു വിധത്തിലുള്ള പീഡയും ബാധയും അതിലുണ്ടാവില്ല പരീക്ഷത്തിന് സംഭവിച്ചത് അതാണ് ഏഴ് ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഊട്ടിക്കൊടുത്തത് അറിവാണ് 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 അനുഭവ രൂപത്തിലുള്ള അറിവാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അപ്പോ ശബ്ദബ്രഹ്മണി നിഷ്ണാതെ ന നിഷ്ണായാത് പരേയതി ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ നല്ല പോലെ പഠിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ മൂലമായിരിക്കുന്ന പൊരുൾ എന്ത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അറിയണം അതിനെ ന നിഷ്ണായാത് പരേയതി ആ പരമമായ തത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുവരും ശ്രമസ്തസ്യ ശ്രമഫലോ കാത് കടമേടിച്ച് കേൾക്കുവപ്പ ആ മനുഷ്യൻ പ്രയത്നിച്ചതിന് മുഴുവൻ പ്രയത്ന ഫലം മാത്രമാണെന്ന് എന്ത് പ്രയത്നിച്ചു ആ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു 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 വെള്ളമൊഴിച്ചത് എങ്ങനെയാ കൊടം കവുത്തിയിട്ടാ കൊടം കവുത്തിയിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നൂറ് കൊടം കോരിയാലും കിട്ടുമോ 
കുടം അലർത്തി വെച്ച് ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിക്കുന്നിടത്തോളം വെള്ളം അതിൽ ഉണ്ടാവും ഒഴിച്ചത് ശരിയാണ് നൂറ് കുടം ഒഴിച്ചു കൗത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രമസ്തസ്യ ശ്രമഫല ശ്രമഫലോ ഹ്യതേനും ഇവ രക്ഷത പാല് കറക്കാനില്ല കറവ വറ്റി ഇനി ചെനപ്പിടിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു പയ്യെ സ്നേഹം കൊണ്ട് തൊഴുത്തിൽ നിർത്തി നല്ലോണം തീറ്റ കൊടുത്തു പുല്ലും വയ്ക്കോലും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും മൂത്രവും ചാണവും മാത്രം ഉണ്ടാവും ഒരു തുള്ളി പാല് കിട്ടില്ല അതുമാതിരി പെറാത്ത പയ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് വേദങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ച് ഉരുവിട്ട് ഉരുവിട്ട് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തത്വം മിസ് ചെയ്യണത് അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇതുവരെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേദം അപരവിദ്യയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമായോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്താ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അതെടുത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ശ്ലോകം ഒരു പക്ഷേ മണിക്കൂറുകളോളം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും ജന്മാദ്യസ്യതോന്മയാതിധരതേഷ്വഭിജ്ഞസ്വരാട് തേജോ വാര്യമൃതാം യഥാ വിനിമയോ എത്രത്ര സർഗോ മൃഷ ധാംനാസ്വേന സദാ നിരസ്ത കുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി നിങ്ങൾ പറയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭക്തിഗ്രന്ഥമാണ് ഭക്തിഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത കർത്താവും ഭാഗവതവും തന്നെ എന്തു പറയുന്നു ജന്മാദ്യസ്യതോന്മയാതിധരത ജന്മ ആദി അസ്യ അസ്യ ഈ സൃഷ്ടിവിശേഷം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ജന്മം ജന്മത്തിന് ശേഷം നിൽപ്പ് നിൽപ്പിന് ശേഷം ലയം ഈ മൂന്ന് കാര്യവും എവിടം കൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഏത് സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുവോ അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണത് എന്ന് അപ്പൊ പറയൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ത് ഗ്രന്ഥം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയണതാ ജന്മാദ്യസ്യതോന്മയാത് ഇതരത അന്വയം കൊണ്ടും വ്യതിരേകം കൊണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ലോകം എവിടെ നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളത് അന്വയം വ്യതിരേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയുടെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയാണ് ഏത് ഏതിനോടുകൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഏത് ഏതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇടകലർത്തിയ ചില സാധനങ്ങളെ കിട്ടിയാൽ അത് പരിശോധിച്ചു നോക്കി പരിശോധിച്ചു നോക്കി അതിൽ സ്ഥിരം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താ വന്നു പോകുന്നത് എന്താ എന്നിങ്ങനെ വിചിന്തനം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത്രേ അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മൂലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഉൽപ്പത്തിയായ സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും ഉണ്ടാവൂല ഇതിൻ്റെ ലയവേളയിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ എല്ലാ ദിക്കിലും ചെന്ന് സഞ്ചരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓരോന്നും എവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പത്തിയായി എന്ന് നോക്കണതും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാലോ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ഇത് അറിയണം എന്നുള്ളൊരു തീവ്രതയുണ്ട് ഒരു ഉത്സാഹമുണ്ട് നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വഴി വഴിയുണ്ട് ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ബുദ്ധിയോടും തൻ്റെ ഇടത്തോടും കൂടി തന്നെയാ ഒരു കുറവുമില്ല ആലോചിച്ചാൽ മതി അന്വയം വ്യതിരേകം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കൂ ഈ ലോകം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ലോകമാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് അതോ ലോകത്തെ കാണിച്ചു തരുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയുമോ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് മനുഷ്യനെ വിട്ട ഒരു നിൽപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല എന്താ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇല്ല അതിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം നാം ഉറക്കത്തിൽ പെടുകയാണ് ആര് ഉണർന്നിരിക്കുന്നുവോ ആ ആൾ തന്നെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഉറങ്ങുന്നവൻ സ്വയം എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് സ്വയം ഉറങ്ങുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നതും ഉണർന്നിരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതും ലോകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവനവനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നപ്പ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഒരാളെ തീട്ടൂരോ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുകളെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരാളുടെ സമ്മതവും വേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് എണീക്കണതോ നമ്മൾ സ്വയം എണീക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉണർച്ചയും നമ്മളുടെ ഉറക്കവും വേറെ ഒരു ഘടകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല നമ്മെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാം ഉണരുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ഞാൻ കാണുന്നു കാതിലൂടെ കേൾക്കുന്നു ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നു മൂക്കിലൂടെ വാസനിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംവേദനങ്ങളുമാണ് ഈ ലോകം ലോകദൃശ്യം
ഈ ലോകമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ ആ ലോകത്തിന് ഷെയ്പ്പ് അതിന് ആകൃതിയോ സ്വരൂപമോ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലാതെ വേറെ എന്താ അപ്പം ലോകം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമോ ഞാൻ ലോകത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമോ ഞാൻ ഉണർന്ന് കണ്ടാലേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകം മൃഗങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മുടെ മൂക്കും കണ്ടു കണ്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നു ആ കണ്ണിനും മൂക്കിനുമാകട്ടെ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല മനസ്സിലാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ആദ്യമായി രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ലോകം കാണപ്പെടുള്ളൂ ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ കണ്ണിൻ്റെ പോള പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് ഒരു പൂച്ചണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എടുത്തു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാനും പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ചോദിച്ചാൽ കണ്ടു എന്ന് പറയോ എന്താ കാരണം കണ്ണിന് കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പം കണ്ണിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതും കാഴ്ചയുടെ പതിപ്പെടുക്കുന്നതും മനസ്സാണ് ആ മനസ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇണക്കത്തോടു കൂടിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം ജഡമാണ് അപ്പം ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ദൃശ്യം ആ ദൃശ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അതിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാറ്റിനും ആധാരം ലോകമുണ്ടെന്ന് പറയാനും കാണാനും ലോകത്തിന് നിറം കൊടുക്കാനും വർണ്ണശബളമാക്കി തീർക്കാനും എല്ലാം മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് ആധാരം അവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് പറയട്ടെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് മുഴുവനും മാച്ച് തേച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നൊരവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തൊരവസ്ഥ ഈ മൂന്നവസ്ഥയും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കുള്ളതാണ് ഈ മൂന്നവസ്ഥയും നമുക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് ആർക്ക് എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നു ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റു എണീറ്റപ്പോൾ ഉറക്കം പോയി ഉറക്കം പോയി പക്ഷേ ഉറങ്ങിയവൻ പോകുന്നില്ല ഉറങ്ങിയ ആൾ തന്നെയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആര് ഉറങ്ങിയോ ആ ആൾ തന്നെയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആ എഴുന്നേൽക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എഴുന്നേൽപ്പ് വന്നു പോകുന്നതാണ് ഉറക്കവും വന്നു പോകുന്നതാണ് സ്വപ്നവും വന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും വന്നു പോയി വന്നു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവ വരാനും പോകാനും സഹായിച്ചു കൊണ്ട് അച്ചുതണ്ടോ ആധാരമോ അധിഷ്ഠാനമോ ആയിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഒന്നവിടെ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഒന്നിനെ വേറെ ഒന്നോടുകൂടി ചേർത്ത് കാണുന്നത് അന്വയം ഒന്നിനെ വേറെ ഒന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റി വേർപെടുത്തി കാണുന്നത് വ്യതിരേകം കൺജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കൺജംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങളെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ മാർഗങ്ങളാണ് അത് പ്രയോഗിച്ചാൽ കാണാം എന്ത് ഞാനില്ലാതെ ഉറക്കമില്ല ഞാനില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കണ്ടോ ഉറക്കം പോയി അപ്പൊ ഉറക്കത്തിന് നാശം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നു പക്ഷെ ഉറങ്ങിയ ഞാൻ നശിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഞാനുണ്ടെങ്കിലേ ഉറക്കമുള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉണർച്ചയുള്ളൂ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്വപ്നമുള്ളൂ ഈ മൂന്നവസ്ഥകൾക്കും ഞാനില്ലാതെ നിൽപ്പില്ല എന്നാൽ ഞാനോ ഈ മൂന്നവസ്ഥയും ഇല്ലാതെ നിൽക്കും അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു ഉറക്കമില്ലെങ്കിലും ഞാനുണ്ട് ഉറങ്ങിയ ഞാൻ ഉണർച്ചയില്ലെങ്കിലും ഉണർന്ന ഞാനുണ്ട് സ്വപ്നമില്ലെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ട ഞാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനെ ആശ്രയിച്ചേ മൂന്നവസ്ഥകളും നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ മൂന്നവസ്ഥകളെയും ആശ്രയിക്കാതെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഞാനാണ് സത്യം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അവാസ്തവം ഈ ജാഗ്രത സ്വപ്നം സുഷുപ്തി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നവസ്ഥകൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ അസ്മിത ആ സ്വത്വമുണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിന് ആധാരം 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 ആ ആധാരമാണ് ഈ ലോകത്തിനും കാരണം ഈ ലോകം നമ്മുടെ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ മാത്രം സ്ഫുരിക്കുന്നതും നമ്മെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നതുമാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിൻ്റെ ഉത്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാഗ്രത അവസ്ഥ ജാഗ്രത്തിൻ്റെ ഉത്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ജന്മാദ്യസ്യതോന്വയാതിരത ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആദി നിൽപ്പ് അന്തം ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ച് അന്വയവും വ്യതിരേകവും പ്രകാരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് അവസാനം ഇതിലൊരു സത്യം നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ തേജോ വാര്യമൃതാം യഥാ വിനിമയോ എത്ര തൃസർഗോ മൃഷാ ഈ ഭാഗവത കർത്താവുണ്ടല്ലോ എവിടെയെല്ലാം ക്രിട്ടിക്കലായി നിർണായകമായ പദപ്രയോഗമുണ്
അകാരം ഉണ്ടാവാമില്ലാതെയിരിക്കാം തൃസർഗോ അമൃഷാന്ന് വായിക്കാം തൃസർഗോ മൃഷാന്നും വായിക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അമൃഷാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മാറി എനിക്ക് തോന്നണത് തൃസർഗോ മൃഷ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഫുരണമുണ്ടല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് മൃഷയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഉൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി നശിക്കുന്നതായ സ്വപ്നം പോലെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സ്വപ്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അവാസ്തവം എന്നാൽ ആ സ്വപ്ന പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തിയ മനസ്സാണ് അവിടെ ഉണർവാണ് അവിടെ വാസ്തവം അതുപോലെയുള്ളതാണ് ധാംനാസ്വേന സദാ നിരസ്ത കുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് വർജിച്ച് ജാഗ്രത്തും സ്വപ്നവും സുഷുപ്തിയും മൂന്നും വിട്ട് ഇത് മൂന്നിലും അനുസ്യൂതം പ്രകാശിക്കുന്നതും ഇവ മൂന്നും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മസത്യത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതാണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് വിട്ട് ഒന്നുമില്ലാന്ന് കണക്കാക്കി ധീമഹി അതിനെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ താങ്ങി 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 താലോലിച്ച് നിർത്തൂ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലാണ് സത്യത്തെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആ ബുദ്ധിയിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിനാണ് ധ്യാനം ധ്യാനം എന്ന് പേര് ധ്യായേ മഹി എന്ന പദത്തിൻ്റെ രൂപഭേദമാണ് ധീമഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സത്യം പരം ധീമഹി സത്യം പരം ധീമഹി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമസത്യം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭക്തിയും ഭഗവാനവും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടുപിടിച്ച് നല്ലൊരു കുപ്പായം ഇടീച്ച് ഇടയ്ക്ക് 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ധാംനാസ്വേന സദാ നിരസ്ത കുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി എത്രത്തോളം മായാവിത്തം ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അവയെ നിരസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരമസത്യം പ്രകാശിക്കുന്നത് തന്നിൽ എന്നതുപോലെ അവസാനം സൂതൻ പറയുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തച്ചുദ്ധം വിമലം വിശോകമൃതം സത്യം പരം ധീമഹി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താ തച്ചുദ്ധം പരമശുദ്ധം വിമലം പവിത്രം വിശോകമൃതം ദുഃഖത്തിൻ്റെ സ്പർശം പോലും ഇല്ലാത്തത് ആ മൃതം മരണമെന്നോ നാശമെന്നോ ഒരു ചോദ്യമേ അവിടെ വരുന്നില്ല സത്യം പരം ധീമഹി അവിടെയും പറഞ്ഞു പരമസത്യത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ഈ സത്യബോധത്തിനും സത്യചിന്തനത്തിനും എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പത്താമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുകയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം ശ്ലോകം അദ്ദേഹത്തെ കാണാം വന്ന മഹർഷിമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവർ പറയണു കൃഷ്ണ അങ്ങയെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു നിങ്ങളിവിടെ വന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷവും കൃതജ്ഞതയും കൃതാർത്ഥതയും ഉണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ ദർശനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യന് നന്മ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോളൂ നഹ്യമ്മയാനി തീർത്ഥാനി ന ദേവാ മൃച്ഛിലാമയാ തേ പുനം ജുരുകാലേന ദർശനാ ദേവ സാധവ കാത് കടം മേടിച്ച് കേൾക്കണപ്പാ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിലാ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാ നഹ്യമ്മയാനി തീർത്ഥാനി നഹി അപ്പുമയാനി തീർത്ഥാനി നമ്മൾ തീർത്ഥം തീർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജല സങ്കേതങ്ങളിലേക്കും ജല പ്രവാഹങ്ങളിലേക്കും പോണുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണൻ പറയാണ് അപ്പുമയമായിട്ടുള്ളതല്ല വാസ്തവത്തിൽ തീർത്ഥങ്ങൾ ന ദേവാ മൃച്ഛിലാമയാ മണ്ണുകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളല്ല ദേവന്മാർ എന്താ കാരണം തേ പുനം ജുരുകാലേന നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടോ ഇത് വലിയ ഒരു വെളിപാടായിട്ട് തോന്നണം നിങ്ങൾക്ക് തേ പുനന്തി ഒരു കാലേന ഗംഗാനദിയിൽ ചെന്ന് കുളിച്ചു ഗംഗാ തീരത്തിൽ താമസിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലായി ഗംഗാദി നമ്മളെ ഗംഗാനദി നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മുങ്ങു മുങ്ങിയാൽ പോരെ ഇത് ദിവസേന മുങ്ങൂന്ന് മുങ്ങു 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 എന്നിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിയും 
അപ്പം മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗംഗാനദി കാരണമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് തേ പുനന്തി ഒരു കാലേന ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു കാലേന ദീർഘകാലം കൊണ്ട് കുറച്ച് പവിത്രത നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു നേരെ മറിച്ചോ ദർശനാ ദേവ സാധവ സാധു മഹാത്മാക്കൾ തത്വജ്ഞാനികൾ പരമ ഭാഗവതന്മാർ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം കൈവരിച്ചവർ ജീവൻ മുക്തന്മാർ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവരൊക്കെ കണ്ടമാത്രയിൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിംബത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ ആ ബിംബം അറിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പോയത് എത്ര ആൾ വന്നു എന്ന് അവിടെ വല്ല രജിസ്റ്ററുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ കണക്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ദർശനാദേവ സാധവ നിങ്ങളെപ്പോലെ രണ്ട് കണ്ണുള്ള മഹാത്മാക്കളുണ്ട് ആ മഹാത്മാക്കൾ വന്നാൽ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി എന്താ വന്നേ ആ വന്നത് ഓർമ്മയും വയ്ക്കും അവരെ കണ്ടമാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി അങ്ങനെ സംവേദനത്തോടു കൂടി നമ്മളെ നോക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളാണ് കല്ലോ മണ്ണോ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മൂർത്തികൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണാനുള്ള കണ്ണില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന എത്ര തവണ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും കണ്ണാടി മനസ്സിലാക്കിയോ ഇവരെന്നെ നോക്കിയെന്ന് ഇതാണ് സത്യം എന്ന് പറയാ ആര കൃഷ്ണൻ പോരാ നാഗ്നിർന്ന സൂര്യോ ന ചന്ദ്ര താരക നഭൂർജലം ഖം ശ്വസനോധവാങ്മന ഉപാസിത ഭേദകൃതോ ഹരന്ത്യഖം വിപശ്ചിതോ ഘ്നന്തി മുഹൂർത്ത സേവയ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാ അഗ്നിയെ ഉപാസിക്കുന്നു സൂര്യനെ ഉപാസിക്കുന്നു ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ന ഭൂർജലം ഭൂമി ജലം ഖം ആകാശം ശ്വസനോധവാങ്മന ശ്വാസം വാക്ക് മനസ്സ് ഇങ്ങനെ പല ദേവതകളെയും നാം ഉപാസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഉപാസിത വേണ്ടതുപോലെ ഉപാസിക്കപ്പെട്ടാലും ഭേദകൃതോ നഹരന്ത്യഖം ഇവരെ എല്ലാം എത്ര നന്നായി ഉപാസിച്ചാലും ശരി നമ്മുടെ പാപത്തെ അവരാരും അപഹരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഭേദകൃത ഇവരെ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താ അഗ്നി വേറെ ചന്ദ്രൻ വേറെ സൂര്യൻ വേറെ കൃഷ്ണൻ വേറെ ഗോപാലൻ വേറെ അയ്യപ്പൻ വേറെ ദേവി വേറെ എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളിലിരിക്കാ നമ്മൾ പോണത് എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണില്ല വേറെ 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 ഭേദകൃത വ്യത്യാസ ബുദ്ധി നട്ടു നനച്ച് വളർത്തി ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക ചെയ്യണത് ഓരോ ദൈവത്തെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉപാസിക്കുന്നത് വഴി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭേദബുദ്ധി നീങ്ങല്ല അത് നങ്കൂരമിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ ഹരന്തി ന ഹരന്തി അകം നിങ്ങളുടെ പാപം അവർ തീർക്കണില്ല എന്താണ് പാപം വ്യത്യാസ ബുദ്ധി ലോകം വേറെ ഈശ്വരൻ വേറെ ലോകം വേറെ ഞാൻ വേറെ ഈശ്വരൻ വേറെ ഞാൻ വേറെ ഒക്കെ വേറെ 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 ഈ വെവ്വേറെ വെവ്വേറെ എന്നുള്ള തോന്നലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാപാപം ഞാൻ എന്നുള്ള തോന്നലാണ് മഹാപാപം ഞാൻ നീ അവൻ വ്യത്യാസപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള തോന്നലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവതകളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഉപാസിക്കുമ്പോ ഉപാസകന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പാപം സ്വല്പമെങ്കിലും തീരണില്ല ഉപാസിക്കും തോറും വ്യത്യാസ ബുദ്ധി വ്യത്യാസ ബുദ്ധി ഉറച്ച് ഉറച്ച് ഉറച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശമന്തകം തേടി ജാംബവാന്റെ ഗുഹയിലെത്തി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ല ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നപ്പ കൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് ശമന്തകം തേടി അപരാധം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നു സിംഹത്തിൻ്റെ കാലടി കണ്ടു അത് തേടി തേടി അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ ജാംബവാന്റെ ഗുഹയിലാ ആരാരഹോ മത് ഗുഹയിൽ കടപ്പൻ ഈരേഴു ലോകങ്ങളിൽ ഈശനാകും ശ്രീരാമ പാതാംബുജ സേവകൻ നീ ആരെങ്കിലും സംപ്രതി സംഹനിപ്പേൻ ആരാ അത് പറഞ്ഞത് ജാംബവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ജാംബവാൻ പറയണത് ഞാൻ ശ്രീരാമ സേവകനാണെന്ന് എന്റെ ഗുഹയിൽ കിടക്കാൻ ആരാ ഈ ഏഴ് ലോകത്തിലുമില്ല ആള് ഉടനടി ഞാൻ ദാ ഹനിച്ചു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി യുദ്ധം ദിനങ്ങൾ എട്ടും പതിനഞ്ചു മഞ്ചും മിനക്കെടാതെ അമർ ചെയ്ത ശേഷം മനം തളർന്നു ഭുവി വീണു വൃദ്ധൻ കരേണ നേത്രങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കി 
ತದಾ ಭವಿಚು ಪರಮಾರ್ಥಬೋಧಂ ಮುದಾ ವಣಂಗಿ ಸ್ತುತಿಯಂ ತುಡಂಗಿ ಮದಾಂಧನಾಮೆನ್ನ ಅಪರಾಧಮೆಲ್ಲ ಮುದಾ ಸಹಿಚ್ಚೀಡುಗ ಶಾರಂಗ ಪಾಣೇ ಎಂದ ಈ ಜಾಂಬವಾನು ಬಂದ ತಗರಾರ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದಾಂಬುಜ ಸೇವಕನಾಣ ಎನ್ನ ಕವಚು ವೆಕ್ಕಾನ್ ಲೋಕತಿಲೊರಾಳೋ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮತಂ ಚೋದಿಕ್ಕಾದ ಎನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ವನ್ನು ಆರಾಡೋ ತಾನ್ ಇಪ್ಪ ತನ್ನ ಕೊಂದು ಕಳೆಯಾಮ್ ಪರಂಜಟ್ಟ ಯುದ್ಧ ಆರಡ್ತ ರಾಮನೆ ಪೋಲೂ ಕವಚು ವೆಕ್ಕನ್ನ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮಾವಿನ ಇದಾಣ ನಮ್ಮಡೆ ಭಕ್ತನ್ಮಾರಡ ಉಳ್ಳಿಲಿರಿಪ್ಪ ಜ್ಞಾನೇ ದೇವಿ ಭಕ್ತನ ಹ್ಮ್ ಅದುಕೊಂಡು ರೆಂಡು ಕೊಂಬುಂಡ್ ಈ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯಾಣ ಮನುಷ್ಯನ ತಗರಾರ ನಗ್ನಿರ್ನ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಚ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನ ಭೂರ್ಜಲಂ ಖಂ ಶ್ವಸನೋಧವಾಂಗ್ ಮನ ಉಪಾಸಿತ ಭೇದಕೃತೋ ಹರಂದ್ಯ ಖಂ ವಿಪಶ್ಚಿತೋ ಘ್ರಂದಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸೇವೆಯ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಾಸಿಚ್ ಉಪಾಸಿಚ್ಚ ಎತ್ರ ಕಾಲಂ ಕಳಿಞ್ಞಾಲು ಆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಯಿ ಏಕಾತ್ಮ ಭಾವಂ ವರಣಿಲ್ಯ ನೇರ ಮರಿಚ ವಿವೇಕಮುಳ್ಳವ ವಿವೇಕಶಾಲಿಗಳ ಸಜ್ಜನಗಳ ತತ್ವದರ್ಶಿಗಳ ಮಹಾತ್ಮಾಕಳ ಅವರೆಡುತ್ತು ಪೋಯಾಲೋ ಅವರ ಪರಞ್ಞು ಕೊಡಕು ನಿಂಗ ಎಂದು ಪೇರು ಪರಞ್ಞಾಲು ಏಕಂ ಸದ್ ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಪರಞ್ಞು ಕೊಡಕು ಅರ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಂಡು ಅವರು ಪರಞ್ಞ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಾ ಪಟ್ಟು ಇದೋ ಅರವತ್ ಕೊಲ್ಲ ಉಪಾಸಿಚಾಲು ಈ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ವರಾ ಪೋಗಿಲ್ಲ ನಿಂಗ ಪರಯು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಎಂತಾಣ ಈ ಪರಯುದ ಮುಳುವ ಅಪರಾವಿದ್ಯ ಅಪರಾವಿದ್ಯ ಎಂದು ಪರಂಜು ಎಂತಾಣ ಈ ಅಪರಾವಿದ್ಯ ಎಂದುಕೊಂಡಾಣ ಅಪರಾವಿದ್ಯ ಆಗುವುದು ಪರಯಟೆ ಕೇಳಕಣೋ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ವಿಜಯೋ ವಿಷಮೋ ವಿಧಾತು ನಿಶೇಷಮಾವರಣ ಶಕ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಭಾವೇ ದೃಗ್ದೃಶ್ಯೋ ಸ್ಫುಟಪಯೋ ಜಲ ವಿ ಜಲವದ್ ವಿಭಾಗೇ ನಶ್ಯೇ ತದಾವರಣ ಮಾತ್ಮನಿ ಚ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರಯಾನ ಅದ್ದೇಹಂ ಅವಸಾನ ರಚಿಚ ಗ್ರಂಥಮಾಣ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅದಿಲ್ ಪರಯಾನ ಎಂದು ತನ್ನೆ ಪರಞ್ಞಾಲು ನಮಗೆ ಈ ಪರಮ ಸತ್ಯಂ ಬೆಳಿವಾಗುನಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅದಿನ ಕಾರಣ ಆ ಸತ್ಯತಿ ತನ್ನೆ ಅದಿಲ್ ನಿಂದ ತನ್ನೆ ನಿರ್ಗಳಿಕ್ಕಿನ ರೆಂಡು ತರತಿಲುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಎಂದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಆವರಣ ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಕ್ಷೇಪಂ ಆವರಣ ಎಂದು ಪರಞ್ಞ ಸ್ವಯಂ ಮೂಡುನದ ಅಗ್ನಿ ಇಂಗನೆ ಕತ್ತಿ ಪಿಡಿಕ್ಕುಂಬೋ ಅದಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶಮೋ ನಾಳಗಳೋ ಕಾಣಾದ ಮುನ್ಪಿ ಪೊಗೆಯಾಣ ಪೊರತು ವರ ಆ ಪೊಗ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಡುನದ ಅದ ರಚಿಕ್ಕದ ಆರ ಅಗ್ನಿ ತನ್ನೆಯ ರಚಿಕ್ಕದ ಅಪ್ಪ ಅಗ್ನಿ ಎಂದಿನ ಪೊಗ ರಚಿಕ್ಕಣು ಎಂದು ಚೋದಿಚ ಪರಯಾನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದುಪೋಲೆ ನಮ್ಮಡ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಈ ಜಗತ್ತು ಮುಳುವನು ವ್ಯಾಪಿಚು ಕಿಡಕುನ ಸತ್ಯಂ ಉಳ್ಳಿಲ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಕ್ಕಾನುಳ್ಳ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮಡ ಉಳ್ಳಾಣೆಂದು ಮಾತ್ರೇ ಉಳ್ಳು ಛನ್ನತ್ವಮಾರ್ನ ಕನಲ್ ಪೋಲೆ ನಿರಂಜುಲಗಿ ಚಿನ್ನುನ್ನ ನಿನ್ ಮಹಿಮಯಾರ್ಕುಂ ತಿರಿಕ್ಕರುದ ಅನ್ನನ್ನು ಕಂಡದಿನ ವಾಳ್ತುನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಛನ್ನತ್ವಮಾರ್ನ ಕನಲ್ ಪೋಲೆ ನಿರಂಜುಲಗಿ ಚಿನ್ನುನ್ನ ನಿನ್ ಮಹಿಮ ನಮ್ಮಡೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಕಾಶಿಕ್ಕಲ್ಲೋ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾನ ಎಂದ ವಾಕಿನ ನಿಧಾನಮಾಯಿ ಅದುಪೋಲೆ ಈ ಲೋಕತಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಲ್ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿಲೂ ಚಿನ್ನಿ ಚದರಿ ಕಿಡಕಾಣ ಪಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾವುನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂದಿನ ಕಾರಣ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಮರಕ್ಕುನು ಮರಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ತನ್ನೆ ವೇರೆ ಒಂದು ಆಕಿ ತೀರ್ಕುನು ಅಂಗನೆ ಸ್ವಯಂ ಮರೆಯುನ್ನದಾಣ ಆವರಣ ಅದಾಣ ನಮಗೆ ಉರಕ ಸಮಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾಂ ವಿಟ್ಟಾಣ ನಮ್ಮ ಉರಂಗುನದು ಎಲ್ಲಾಂ ವಿಟ್ಟು ಶರೀರತಿನ ವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಟ್ಟು ಅಹಂಕಾರತಿನ ವಿಟ್ಟು ಲೋಕತಿನ ನಿಶೇಷಂ ವಿಟ್ಟು ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಸುಖಾಯಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟನ್ನು ಉರಂಗಿ ಅಂಗನೆ ಸುಖಾಯಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟನ್ನು ಉರಂಗಿ ಎಣೀಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂದು ವೇಣಂ ಪರೆಯಣಂ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ ಞಾ ಇದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಂಜು ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಎಣೀಕೆಂಡೆ ಮನಸ್ಸಿಲ
അതിനെ മൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എണീട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ പുറത്ത് കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവനുമായി അവിടെ വിക്ഷേപം മനസ്സിലായോ ശാസ്ത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂടുന്നത് പിന്നെ ഒന്നോ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നാക്കി തീർക്കുന്നത് എണീട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനായി പറയണേ ഞാൻ പുരുഷനാണ് ആരായി പുരുഷൻ ശരീരം ഞാൻ ദുഃഖിയാണ് ആർക്കാ ദുഃഖം മനസ്സിന് അപ്പൊ ഞാനല്ലാത്തതിന് മുഴുവൻ അവിടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു അവിടെ നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെലുത്തി അപ്പൊ ആവരണം വിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ശക്തിയാണ് ഇവിടെ ദൃക്ദൃശ്യയോ സ്ഫുടഭയോ ജലവത് വിഭാഗേ നശ്യേത്തത ആവരണം ആത്മനി ച സ്വഭാവാത് ദൃക്ദൃശ്യയോ സ്ഫുടഭയോ ജലവത് വിഭാഗേ ഈ ആവരണ ശക്തി നമുക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം ദൃക്കും ദൃശ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വേണ്ടതുപോലെ വിചിന്തനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം ദൃക്കും ദൃശ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാണപ്പെടുന്നത് ദൃക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കൂട്ടിച്ചേർക്കൂ കാണുന്നവൻ കാണുന്നത് കാണുന്നവൻ ഒന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്ന് കാണപ്പെടണമെങ്കിൽ കാണുന്നവൻ വേണ്ട അവിടെ ഈ കാണുന്നവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണപ്പെടുന്നവനാവുമോ ഞാൻ ഈ പന്തലിനെ കാണുന്നു നിങ്ങളും കാണുന്നു പന്തലിനെ ഞാൻ കാണുകയാണ് പന്തൽ കാണപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ കാണപ്പെടുന്ന പന്തൽ ദൃശ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുന്ന ഞാനാവുമോ അപ്പൊ ദൃക്ക് വേറെ ദൃശ്യം വേറെ പറയൂ ഈ ലോകം ദൃശ്യമോ ദൃക്കോ ആ ലോകം മുഴുവനും ദൃശ്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദ്രഷ്ടാവോ ദൃക്കോ ആരാ നമ്മളാണ് ഈ ദ്രഷ്ടാ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് അന്യം വ്യത്യസ്തമാണ് സ്വൽപ്പമെങ്കിലും പുലബന്ധം അതിനില്ല ഭഗവാനെ പോലും ഞാൻ മുമ്പിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ കാണപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ദ്രഷ്ടാവാണ് ദ്രഷ്ടാവാണ് ദ്രഷ്ട ഒരിക്കലും ദൃശ്യമാകില്ല ദൃശ്യം ദൃശ്യത്തിന്റെ പാട്ടിൽ നിൽക്കും ദ്രഷ്ട വേറിട്ടും നിൽക്കും ആ ദ്രഷ്ടാവിന് ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊടി ഒന്നും ഏശാനില്ല ദ്രഷ്ട ദ്രഷ്ടാവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ പത്ത് കുട്ടികളല്ല ആ പത്ത് കുട്ടികളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദ്രഷ്ടാവാണ് കേരളം മുഴുവനും സ്വർണമായി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് തന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്വർണക്കട്ട മുഴുവനും ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ദ്രഷ്ടാവാണ് ആ ദ്രഷ്ടാവിന് ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊട്ടു പോലും ഏൽക്കില്ല ആവശ്യമില്ല സ്പർശിക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടൃ വൈഭവത്തിൽ സദാ കുടികൊള്ളുന്നു പരിലസിക്കുന്നു പ്രഭാവമൂർത്തികളായി പരിലസനമാണ് പരിലസനമാണ് ദുഃഖത്തിലും പരിലസിക്കും സുഖത്തിലും പരിലസിക്കും ഇല്ലായ്മയിൽ പരി പരിലസിക്കും ആവശ്യത്തിൽ അധികമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും പരിലസിക്കും ദ്രഷ്ടാവിന് ഒരിക്കലും ദൃശ്യ കളങ്കമില്ല ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആക്രമണവും ഈ ദ്രഷ്ടാവിൽ ഏശില്ല 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 ഈ ലോകം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും ദൃശ്യമാണ് അഷ്ടാവക്ര സംഹിതയിൽ അഷ്ടാവക്രൻ പറയാണ് ആരെ നോക്കി ജനക മഹാരാജാവിനെ നോക്കി എനിക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരൂ കഥം ജ്ഞാനമവാപ്നോതി കഥം മുക്തിർഭവിഷ്യതി വൈരാഗ്യം ച കഥം പ്രാപ്തം ഏതദ്ബ്രൂഹി മമ പ്രഭോ എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനമുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക മുക്തി എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അഷ്ടാവക്ര മഹർഷി കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കിനപ്പാ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധന്യ നിമിഷങ്ങൾ ആ ദ്രഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ ഒരവസരവും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല പാടുന്നവർ മുഴുവൻ ലോകഗാനമാണ് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരിക ഈ നശ്വര വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച പ്രശംസകളാണ് പ്രശംസകളാണ് അനശ്വര ഗാനം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ന പൃഥ്വീ ന ജലം ന അഗ്നി ന വായുർ ദൗർണവാഭവാൻ ഏഷാം സാക്ഷിണമാത്മാനം ചിദ്രൂപം വിധിമുക്തയേ ജനക ജനക 
ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം കൂടിയുള്ളത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അത് വിട്ടൊരു ലോകമില്ല പണ്ടേ മുതൽ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ലോകത്തിലും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്തിലും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഖരഭൂമി ദ്രവജലം വാതരൂപത്തിലുള്ള വായു പലവിധത്തിലുള്ള ശക്തികൾ ചൂടും വെളിച്ചവും പോലെ അഗ്നിയുടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം ഈ അഞ്ച് ഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളും പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അത്രയും ജഡമാണ് അചേതനമാണ് ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കൂട്ടരെ മനസ്സിലായോ ജഡം എന്താ ഈ ജഡം പുഷ് തൊട്ടാൽ അറിയില്ല മിണ്ടില്ല ഞാനുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധമില്ല ജീവികൾക്കുള്ളത് പോലെ അചേതനമാണ് സചേതനമല്ല ജഡമാണത് ആ ജഡമായിരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ന പൃഥ്വി ലോകവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണല്ലോ ഈ ജീവിതം ആരോട് കൂടിയിട്ട് ആ സമ്പർക്കം പഞ്ചഭൂതങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നിലത്തിൽ ചവിട്ടി നടക്കണു ഇരിക്കണു വായു ശ്വസിക്കണു വെള്ളം കുടിക്കണു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചൂട് പുറപ്പെടുന്നു ഉള്ളിലേക്കും തട്ടണു നമ്മൾ ശബ്ദ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചാരവുമുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് നമുക്ക് അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളായും പാഞ്ചഭൗതിക വസ്തുക്കളായും ഈ സമ്പർക്കമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ലൈഫ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ ഹോൾ ഇൻട്രാക്ഷണൽ പ്രോസസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിമൈൻസ് ദ സബ്ജെക്ട് ദ സിംഗുലർ ദ സിംഗുലർ ആൻഡ് ഇറിപ്ലേസബിൾ സബ്ജെക്ട് ഓൾവേസ് എവർ ആൻഡ് എവർ there is no change whatsoever in the individual subject the entire rest of the things he interacts with everything comes under the object panchabhudas they are all inert insentient to the core nammal ee logathodu koodi samparkam pularthunna samayathe endinodellam samparkam pularthunnundo nammala maariyulla jeevigalo manushyaro allathavare ellam thanne jada vasthukalana jada vasthukalana ആ ജഡവസ്തുക്കളിൽ നീ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ജനക ന പൃഥ്വി നീ ഭൂമിയല്ല ന ജലം ജലമല്ല ന അഗ്നിഹി അഗ്നിയല്ല ന വായുഹു വായുവല്ല ദ്യൗഹു നാ ആകാശവുമല്ല പിന്നെ നീ ആരാ ഏഷാം സാക്ഷിതമാത്മാനം ഈ കാണുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും നോക്കിക്കാണുന്ന സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയെ കാണുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ സാക്ഷി ആകാശത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ സാക്ഷി സമുദ്രപ്പരപ്പിൽ മുൻപ് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സമുദ്രപ്പരപ്പിൻ്റെ സാക്ഷി 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 കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുവല്ല ഏഷാം സാക്ഷിണമാത്മാനം നീ സ്വയം ഇവ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാക്ഷിയാണ് ചിദ്രൂപം വിദ്യമുക്തയെ ഇങ്ങനെ സാക്ഷിത്വത്തോടു കൂടി ഞാൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഉണർന്നുകൊണ്ടും വ്യവഹരിക്കുന്ന ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ആ വ്യവഹരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അയാൾ വാസ്തവത്തിൽ ചിദ്രൂപിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ജഡരൂപികളാണ് ആ ജഡരൂപിയായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളല്ല നീ നീ ചിദ്രൂപിയാണ് ആ ചിദ്രൂപത്തിന് മനസ്സിലാക്കൂ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എത്ര കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പറയും ബുദ്ധിയുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ എത്ര കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അഞ്ച് ജഡം അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന ചിത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വയം ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് കുറിക്കുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അതിന് നിദാനവുമായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഒന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ അനേകം നിങ്ങൾ ഈ അനേക ജഡവസ്തുക്കളല്ല അവയെ നോക്കിക്കാണുന്ന ചിത്താണ് ഈ ചിത് സ്വരൂപത്തിൽ ജഡങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള സ്വാധീനവുമില്ല എത്ര നിങ്ങൾ കണ്ടാലും കാണപ്പെട്ട വസ്തുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ വെളുപ്പ് നിറത്തിനെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് വെളുക്കോ കറുപ്പ് നിറം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് കറക്കോ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചാൽ നമ്മളെ ദുഃഖം സ്പർശിക്കോ സുഖം അനുഭവിച്ചാൽ നമ്മെ സുഖം സ്പർശിക്കോ സുഖം ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വിഷയമാണ് 
ഞാൻ അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നവനാ ഞാൻ സുഖം അനുഭവിക്കും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സുഖമാകുന്നില്ല സുഖമായാൽ പിന്നെ സുഖം വിട്ട് എങ്ങനെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകും സുഖം വിട്ട് ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സുഖം എന്നിൽ നിന്ന് പോയിട്ടാണല്ലോ ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുമായിരി ദുഃഖത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ സുഖത്തിലേക്ക് പോണു അപ്പൊ ഞാൻ സുഖമോ ദുഃഖമോ ആണോ എന്താ ഒരു മിണ്ടാത്തെ ആലോചിക്കണപ്പ ഏഷാം സാക്ഷിണമാത്മാനം ചിദ്രൂപം വിദ്യമുക്തയേ അപ്പൊ ഈ ലോകം മുഴുവനും ജഡമാണ് എന്നാൽ കാണപ്പെടുന്നതും വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനവും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കില്ല എന്നെ നിറം പിടിപ്പിക്കില്ല എനിക്കൊരു അനുഭവം എന്നിൽ ലേശിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി സ്വച്ഛനായി ദ്രഷ്ടാവായി നിൽക്കുന്ന ഒരുവനാണ് ഇവിടെ ദൃഷ്ടൃപഥത്തിന് അർഹമായി അർഹനായി അല്ലെങ്കിൽ അർഹമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല ലോകം എൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കട്ടെ വൈകുണ്ഠം എൻ്റെ മുൻപിൽ വരട്ടെ കൈലാസം പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ ഞാൻ അത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ദ്രഷ്ടാവാണ് ദ്രഷ്ടാവാണ് എൻ്റെ ദൃഷ്ടൃസ്ഥാനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരാനില്ല വരില്ല വരില്ല ഞാൻ ദ്രഷ്ടാവായി നിൽക്കുന്നു ലോകം മുഴുവനും ദൃശ്യം അങ്ങനെ ദൃശ്യത്തെയും ദ്രഷ്ടാവിനെയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിദ്രൂപിയായിരിക്കുന്ന ദ്രഷ്ടാവാണെന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം കൂട്ടരെ ഒന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം അവനവൻ്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് വിചാരം ചെയ്യണം ആലോചിക്കണം ഗ്രഹിക്കണം അഷ്ടാവക്രൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ജനകൻ ആ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഓരേ ഓരോന്നും അങ്ങനെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്തു ആത്മസാത്കരിച്ചെടുത്തു അത് തന്നെയാണ് പരീക്ഷിത്തം ചെയ്തത് ഏഴ് ദിവസം പരീക്ഷിത്ത് കേട്ടു പതിനെട്ട് ദിവസം ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാപ്രഭു കേട്ടു രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരം അർജുനൻ കേട്ടു ഇവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകരോ കൊല്ലം തോറും കേൾക്കുന്നു ന പൃഥ്വീ ന ജലം ന അഗ്നി ന വായുർ ദൗർണവാ ഭവാൻ ഏഷാം സാക്ഷിണമാത്മാനം ചിദ്രൂപം വിദ്യമുക്തയേ ഈ ചിദ്രൂപമായ സത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കാനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തുതികളുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാ രൂപം രൂപവിവർജിതോ ധ്യാനേന യത്കൽപിതം സ്തുത്യ അനിർവചനീയത അഖില ഗുരോ ദൂരീകൃതായന്മയ വ്യാപിത്വം ച നിരാകൃതം ഭഗവതോ യത്തീർത്ഥയാത്രാദിനാ ക്ഷന്തവ്യം ജഗദീശതിഗലത ദോഷത്രയം മത്കൃതം ഇത് എപ്പോഴാ വായിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വായിച്ചത് മുതൽക്ക് ഒരു നിധിയായിട്ടാ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ തോന്നുക കുറെ മറന്നു പോകണ്ടോ എന്ന് രൂപം രൂപവിവർജിതസ്യ ഭവതോ ധ്യാനേന യത്കൽപിതം മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ മഹാപ്രഭു എന്താ തെറ്റ് രൂപം രൂപവിവർജിതസ്യ ഭവതോ ധ്യാനേന യത്കൽപിതം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങക്ക് പല രൂപവും അവരോധിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാൻ നോക്കി ഗജാനനായി മുരുകനായി ദേവിയായി മഹാവിഷ്ണുവായി ചതുർഭുജധാരിയായി ശിവനായി പാർവതിയായി അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഞാൻ ഈ പലതരത്തിലും അങ്ങയ്ക്ക് രൂപമുണ്ടാക്കി ഭാവിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയല്ല തെറ്റാ എന്താ കാരണം രൂപവിവർജിതസ്യ ഭവതോ അങ്ങ് എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സാർവത്രിക സാന്നിധ്യമാണ് അതിനെങ്ങനെങ്കിലും രൂപമുണ്ടാവോ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാറ്റ് ആ കാറ്റിന് ഒരു രൂപമുണ്ടോ അതുപോലെ എല്ലാ ദിക്കിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് രൂപമില്ല ആ വർത്തമാനം മനസ്സിലാക്കി അത് സമ്മതിച്ച് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ചെയ്തതെന്താ അത് മൂക്കുന്ന ആക്കുള്ള ഒരാളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ദൈവങ്ങൾ കൊള്ളിക്കട്ടൻ പിശാജ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒറ്റമല്ല ചീന്ന് വേറെ ഒന്നുണ്ട് പലതരത്തിലാണ് നമുക്ക് ദൈവങ്ങൾ കണക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഓരോരോ തലത്തിലുള്ളതിനെ വിഭാവനം ചെയ്ത് വിഭാവനം ചെയ്ത് ആ രൂപവിവർജിതത്വം എന്ന സത്യം നിരാകരിച്ചു ഞാൻ അത് എൻ്റെ വങ്കത്വമാണ് തെറ്റാണ് പിന്നെയോ സ്തുത്യ അനിർവചനീയത അഖില ഗുരോ ദൂരീകൃതായന്മയ പലതരത്തിലുള്ള സ്തുതികൾ എഴുതി എന്നിട്ട് അങ്ങയെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കാൻ നോക്കി വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങാണോ അതോ ഒരു സാന്നിധ്യമോ നവംസഹലിംഗമോ പുല്ലിംഗമോ സ്ത്രീലിംഗമോ 
എല്ലാ ദിക്കിലുമുള്ള ഒരു സാർവത്രിക സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് ഒരു സ്തുതി മാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചാർത്താൻ പുറപ്പെട്ടു വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എന്താ അനിർവചനീയത നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അതുപോലെ വ്യാഭിത്വം ച നിരാകൃതം ഭഗവതോ യത്തീർത്ഥയാത്രാദിനാ ഞാൻ പലയിടത്തും തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി എത്ര വണ്ടികളാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോണേ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി ആന കുതിര ഒട്ടകം ഒക്കെ പോയിട്ടോ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തന്നെയാണ് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഞാൻ പോയി അങ്ങ് എല്ലാ ദിക്കിലും നിറഞ്ഞ് പരിലസിക്കുന്നു എന്നുള്ള സർവ സർവ്വവ്യാപകത്വമുണ്ടല്ലോ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൂട്ടം അപരാധം ഞാൻ ചെയ്തതിന് ക്ഷന്തവ്യം ജഗതീശ തദ്വികലത ദോഷത്രയം മത്കൃതം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തതിന് അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുക ഇതും ഭാരതമാണ് കൂട്ടരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഇത് പറയാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലെന്ത് ഭഗവത്ഗീത ആയാലെന്ത് രാമായണമായാലെന്താ ഏത് പുരാണമോ ഏത് ഇതിഹാസമോ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റെണ്ണം സാക്ഷി ദ്രഷ്ട ചിദ്രൂപം ബാക്കി മുഴുവനും ഇവിടെ ദൃശ്യമാണ് വൈകുണ്ഠം ദൃശ്യമാണ് കൈലാസം ദൃശ്യമാണ് സ്വർഗം ദൃശ്യമാണ് ബ്രഹ്മലോകം ദൃശ്യമാണ് സത്യലോകം ദൃശ്യമാണ് ആ ദൃശ്യം മുഴുവനും ജഡമാണ് 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 ചേതനാമയമായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ശബ്ദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഉൾ ചൈതന്യമുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ചിദ്രൂപമുള്ളൂ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെ ജ്ഞാനം കിട്ടും എങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടും എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചുവല്ലോ അതിന് മറുപടി ഇതാണ് ചിദ്രൂപം വിദ്യ മുക്തയെ ഈ അന്വേഷണം പുറമേയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുകയല്ല അവനവൻ്റെ ദേഹത്തിൽ അവനവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വത്തിൽ സദാ പരിലസിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുമ്പോഴും സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും സ്വൽപ്പമെങ്കിലും ഒരു ഇളക്കമോ ഒരു മറിച്ചലോ ഒരു അഭാവമോ ഇല്ലാതെ സദാ പരിലസിക്കുന്ന ഏകദാനമായി പരിലസിക്കുന്ന ഈ സാന്നിധ്യമുണ്ടല്ലോ ദൃഷ്ടു സാന്നിധ്യം അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ വിവേചനം ചെയ്ത് അറിയുന്നതാണ് ആവശ്യം അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് സത്യം പരം ധീമഹി ഇങ്ങനെ വിചാരം ചെയ്ത് വിചാരം ചെയ്ത് അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഇതേമാതിരി ഒരു സദസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാത്ത വിവേകവും തീവ്രതയും ഉണ്ടാവണം ആ തീവ്രതയ്ക്ക് വിധേയമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ച് ആ ഗ്രഹിച്ചതിനെ തുറന്നു വേണം ഇതങ്ങോട്ട് ഉണരാനും നുണയാനും നുകരാനും ഈ അപരാവിദ്യ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ പരാവിദ്യ ഇനി എന്താ യയാത്തത് അക്ഷരമധികമ്യതേ പരാവിദ്യ പരാവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ സാധനം യയാത്തത് അക്ഷരമധികമ്യതേ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ ക്ഷരമാണ് നശ്വരമാണ് ആ നശ്വരമായത് വിട്ട് അനശ്വരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ അനശ്വരമാണ് ഞാൻ എന്നതിന് മാറ്റമില്ല ബാക്കി എന്തെല്ലാം നാം അറിയുന്നുണ്ടോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാണ് പരിണാമ വിധേയമാണ് പരിണമിക്കാതെ പരിവർത്തനപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ അതാണ് അഹം പ്രത്യയ ഗോചന ആത്മ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ ആ അക്ഷരത്തെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് മാത്രമേ പരാവിദ്യയാകൂ ബാക്കിയുള്ളവർ അനവധിയാണ് വസ്തുക്കൾ അനവധി ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അപരാവിദ്യ ഇത് പരാവിദ്യ യയാ തത് അക്ഷരമധികമ്യതേ ആ അക്ഷരം എന്താണെന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്തദ്രേഷ്യമഗ്രാഹ്യമകോത്രമവർണം അജക്ഷുശ്രോത്രം തദപാണിപാദം നിത്യം വിഭും സർവഗതം സുസൂക്ഷ്മം തദവ്യയം യത് ഭൂതയോനിം പരിഭശ്യന്തി ധീരാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉപനിഷത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതാണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കണോ 
ജീവിതം ധന്യമാകട്ടെ ധന്യമാകട്ടെ ശ്രവണായാപി ബഹുഭിറിയോന ലഭ്യ ആശ്ചര്യോ വക്ത കുശലോസ്യ ലബ്ധ ഇത് കുറച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യശാലികളാണ് അത്രേ കേൾക്കണമെന്നെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സമയമെടുക്കാം കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോട് എല്ലാവരും പറയണു സ്വാമിജി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് മുൻകൊല്ലം മുമ്പാണ് സ്വാമിജി ഇത് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ മാറിയേനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാ ഞാൻ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമല്ല ഏതാണ്ട് അറുപത് കൊല്ലമായി ഇത് പറഞ്ഞു നടക്കണു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ടെലിവിഷന് കൂടി അങ്ങോട്ട് വന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അധികവും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്താണ് കേരളത്തിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഭാരതത്തിൽ അനശ്വരമായ ഒരു സാഹിത്യമുണ്ട് സംസ്കാര സാഹിത്യമാണത് അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രസ്ഥാനത്രയം പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രയം എന്നുള്ള വാക്കിന് മൂന്ന് എന്നർത്ഥമാണ് അപ്പം മൂന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്താണ് പ്രസ്ഥാനം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര ജയിക്കണം എന്ന തോന്നലുണ്ടല്ലോ ജയം അഭിലഷിക്കുന്നവൻ്റെ യാത്ര നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തുറയിൽ ജയം കിട്ടും പൂർണ്ണമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാഹ്യത്തുറയിലല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തലത്തിലല്ല ശരീരത്തിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള മനസ്തലത്തിലാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ജയം നേടാൻ പറ്റുക ബാക്കിയുള്ള ജയം കൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനവുമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യം എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെ സാധ്യതയുള്ളത് അവരവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ട സിദ്ധിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്രയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഉപനിഷത്ത് അതിന് കൃഷ്ണൻ പടക്കളം കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണവും വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച വേദവ്യാസ മഹർഷി സമാന്തരമായി യുക്തിസഹമായി എഴുതി തീർത്തതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തൊഞ്ച് ഹ്രസ്വ വാക്യങ്ങളടങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മസൂത്രം ഇത് മൂന്നും കൂടിയതാണ് പ്രസ്ഥാനത്രയം അതിൽ ഉപനിഷത്താണ് അടിസ്ഥാനം ഉപനിഷത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ് ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സാഫല്യമായി സൗഭാഗ്യമായി എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള പൂർണത്വം കൈവരും എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം തന്നെ ഉത്പത്തിയാവുന്നത് ആ ഉത്പത്തിയായ വസ്തുക്കളെ മുഴുവനും സന്ധാരണം ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതും ബ്രഹ്മമാണ് എല്ലാം ലയിച്ചു ചേരുന്നതും ഇതേ ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ നമ്മൾ ജിജ്ഞാസ പിന്തുടർന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ ഇത് ഉപനിഷത്തിൽ മാത്രം പറയുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് വേദ്യം വാസ്തവം അത്ര വസ്തു ശിവദം എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന വേദ്യം വാസ്തവം വസ്തു ശിവദം എന്നീ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം തന്നെ വേദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആ ബ്രഹ്മത്തെ നമ്മൾ എന്തു വേണം ബ്രഹ്മവിധ് ആപ്നോതി പരം ഈ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പരമലാഭം ആ ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് അറിവ് കൊണ്ട് കയ്യിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ജ്ഞാനം ജ്ഞാനാനുധാവനമാണത് അത് ഏതെങ്കിലും പുറമേയുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു യാത്രയല്ല പുറമേ നിന്ന് ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും നേടേണ്ടതാണത് അറിവാണ് അതിനുള്ള പ്രക്രിയ ആ പ്രക്രിയയുടെ പരിണാമമോ പരിണത ഫലമോ ആണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷത്തിന് ഏഴ് ദിവസം ശുകമഹർഷി തുടരെ 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 അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് അത് തന്നെയാണ് വശിഷ്ഠ മഹർഷി പതിനെട്ട് ദിവസം ശ്രീരാമന് മുൻപിൽ നിർത്തി അയോധ്യ രാജധാനിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതേ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് ആര് കൃഷ്ണൻ ആരുടെ മുൻപിൽ അർജുനൻ്റെ മുൻപിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയമെടുത്ത് ഇതെല്ലാം വസ്തു ഒന്നേ ഒന്നാണ് സർവേ വേദായത്പദമാമനന്തി തപാംസി സർവാണി ജയത്വദന്തി യതിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി 
തത്തെ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തോ പരിഭ്രമിക്കുക അകൽച്ച തോന്നിയ ഒന്നും പാടില്ല ഇതിലൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് ആ ബ്രഹ്മവിദ്യ എല്ലാ അറിവുകൾക്കും അധിഷ്ഠാനമാണ് ആധാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ അഥർവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് പരമ്പരാഗതമായി വന്ന് അങ്കിരസിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി അങ്കിരസിൻ്റെ അടുത്ത് ശൗനകൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാഗൃഹസ്ഥൻ തൻ്റെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം കൊണ്ടും ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ടും വൈദിക കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒന്നും പ്രയോജനമില്ല ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമായി ഒന്നും ഇനി അനുഷ്ഠിക്കാൻ വയ്യാത്ത കാലമെത്തി കൈ വിറയ്ക്കുന്നു പുക കൊള്ളാൻ വയ്യ നിവർന്നിരുന്ന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലയെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര നാളും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം എന്താ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിരാശയായി കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ആർക്കും ഒന്നും മറുപടി പറയാനില്ല അപ്പോഴാണ് വനാന്തരത്തിൽ കുടീരവാസിയായ അങ്കിരസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയത് അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ കസ്മിന്നു ഭഗവോ വിജ്ഞാതെ സർവമിതം വിജ്ഞാതം ഭവതീതി എന്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണോ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കപ്പെടുക അറിയപ്പെടുക എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതിന് ശേഷം വൈദിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് ആ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ സ്മൃതി ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് പരിചയമുണ്ട് പരിശീലനമുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടും അവസാനം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദ്യ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് പുറം വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിദ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാനും ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള ബാഹ്യ ലോകമുണ്ടല്ലോ ആ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രം മുഴുവനും വിഷയ വിദ്യ വിഷയം എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം ഓബ്ജക്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉണരപ്പെടുന്നത് ബോധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടോ ആ അറിവിന് പാത്രമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുഴുവൻ വിഷയമാണ് ആ അറിവ് ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ കാണുന്നവൻ കേൾക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഉണരുന്നവൻ ആ ആളാണ് വിഷയി വിഷയത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വിഷയി അപ്പൊ വിഷയവിദ്യയാണിത് മുഴുവനും ആ വിദ്യ മുഴുവനും അപരമാണ് പരാവിദ്യയല്ല അപ്പൊ പിന്നെ പരം എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നു എത്തദ്രേഷ്യമഗ്രാഹ്യം അവർണം അഗോത്രം അവർണം അജക്ഷുശ്രോത്രം തദപാണിപാദം നിത്യം വിഭും സർവഗതം സുസൂക്ഷ്മം തദവ്യയം യത് ഭൂതയോനിം പരിപശ്യന്തി ധീരാ പരാവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് യയാതക്ഷരമധികമ്യതെ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ക്ഷരങ്ങളാണ് ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നശിക്കുന്നത് പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാണ് ആ ഗോചരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള പല സാധനങ്ങളും എടുത്ത് ഭൂമിയുടെ കനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര എണ്ണയാണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്ത് വലിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൽക്കരിയോ അതും കുറഞ്ഞു സ്വർണം വളരെ കുറഞ്ഞു മലേഷ്യക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ടിന്നെടുത്ത് 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 എല്ലാം ഖാലിയായി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല അപ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഈ കാണുന്ന സൂര്യൻ വരെ തണുക്കും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും വരില്ല അതിനുള്ള ദ്രാവകം അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ലോകത്തിലെല്ലാം തന്നെ പരിവർത്തനത്തിനും നാശത്തിനും വിധേയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോകവസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ ദൃശ്യമേഖലയിൽ ഉള്ളത് മുഴുവൻ വിശ്വകോശത്തിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും ക്ഷരമാണ് നശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഏതാണ് അക്ഷരം എന്നൊരു ചോദ്യം ലോകം മുഴുവനും കാണപ്പെടുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉണരപ്പെടുന്നത് ബോധിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ വിഷയമാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം വിധേയമായി അതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വിഷയ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഞാൻ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് വാസ്തവത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മവിദ്യ വിഷയവിദ്യ ആ അക്ഷരം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു എത്തദ്രേഷ്യമഗ്രാഹ്യമഗോത്രമവർണം അജക്ഷുശ്രോത്രം തദപാണിപാദം എത്തദ്രേഷ്യം അതിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദർശിക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ അഗ്രേ പശ്യാമി തേജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക 
അഗ്രെ മുമ്പിൽ പശ്യാമി കാണുന്നു തേജ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ഇതൊക്കെ വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവത് ദർശനമില്ല ഒരു പ്രകാശം എൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ശരി പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പ്രകാശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം ഇരുട്ടും നാം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് പ്രകാശവും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിനാൽ അത് ദൃശ്യമായി വിശ്വമായി വിഷയമായി ഓബ്ജക്റ്റായി സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്താ സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമം കാലദേശാവധിഭ്യാം നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം ഞാനിപ്പോൾ അത് വിവരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട അതൊന്നും പിന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആനന്ദാത്മകമായി ഉള്ളുണർവിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് കാര്യം നമുക്കൊരു മുമ്പിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവാം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രകാശമാകാം ശിവപ്രകാശമാകാം പക്ഷേ അതൊക്കെ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന സത്യമോ ഏത് തത് അദ്രേഷ്യം അത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ദർശിക്കപ്പെടാത്തതാണ് അഗ്രാഹ്യം മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അഗോത്രം അതിന് ഗോത്രമോ വർണമോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർണം അത് നാല് വർണത്തിലും പെട്ടതല്ല അചക്ഷുശ്രോത്രം അതിന് കണ്ണൂല്യ കാതൂല്യ തദപാണിപാദം അതിന് കാലുമില്ല കയ്യുമില്ല അതല്ലേ നമ്മൾ പറയണത് ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ് സർവവ്യാപിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവവ്യാപിക്ക് കയ്യും കാലും ഉണ്ടാവുമോ ഇപ്പം അഞ്ച് വിരലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെയോ ഇനി ഇവിടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കും ഈ രണ്ട് വിരലുണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ ഈ അഞ്ച് വിരൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അകന്നിരിക്കണ്ടേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പഴുതു വേണമല്ലോ അപ്പം ഭഗവാന് വിരലുണ്ടാവുമോ അതാണ് പൂരി ജഗന്നാഥൻ്റെ അവിടെ ചെന്നാൽ കാലും ഇല്ല തലയില്ല അവിടത്തെ ദൈവമൂർത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസവും വിവേകവുമാണ് എത്രത്തോളം വിശ്വാസമുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വിവേകവും ഉണ്ട് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ് സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാന് ഒരു പ്രത്യേക മൂർത്തി രൂപം സമൂർത്തമല്ല അദ്ദേഹം അമൂർത്തമാണ് പുല്ലിംഗമല്ല സ്ത്രീലിംഗമല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നപുംസകലിംഗമാണ് അചക്ഷുശ്രോത്രം തദപാണിപാദം അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഒരു സമഗ്ര സാന്നിധ്യത്തെ വിവരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനാണ് നമുക്ക് വിശേഷണ ശബ്ദങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ സ്ഥൂലവസ്തു സൂചകമായിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് അതേമാതിരി സൂക്ഷ്മ ഗുണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വിശേഷണ ശബ്ദങ്ങളുമുണ്ട് കേട്ടോളൂ നിത്യം ഒന്ന് പറയൂ നിത്യം എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ അഴിവില്ലാതെ മാറ്റമില്ലാതെ പരിവർത്തനമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആകാശത്തെ പോലെ നിത്യം വിഭും എല്ലാ ദിക്കിലും ഒരുപോലെ ഭവിക്കുന്നതാണത് 